പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ റിയാസ് സർ റിയാസ് സാറിനെ നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരാൾക്ക് പോലും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ജസ്റ്റ്ലി ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രോ റിയാസ് സാറിനെ കുറിച്ച് തരാം ഹി ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് പി ജി ഇൻ ഫ്രം ജാമിയ എം എ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ആൾസോ ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ഈസ് എം ഫിൽ ഫ്രം പെരിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സേലം അപ്പൊ സൈക്കോളജി ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കരിയറെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അറിവുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സർ very good morning thank you thank you so much okay fine namak endal just one session start edalam sure sure okay thank you so much uh, hi ji contact edittulla ep uh, cuet pg 2022 psychology orientation program ilana nammal ullathu njan valare informal aayittu korchu karyangal samsarikka ennana karuthunnathu വളരെ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതിൽ ഭയങ്കര ചർപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൊതുവിൽ എന്താണ് ഞാൻ എൻട്രൻസിനെ കുറിച്ച് കരിയറിനെ കുറിച്ച് സൈക്കോളജിയുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് എത്രയോ കോളേജുകളിലാണെങ്കിലും വെബിനാറുകളിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും അത് കേട്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പറയാന്നുള്ള സംഗതി എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഈ സി യു ഇ ടി എന്നുള്ള സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതുമായിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ പോണില്ല നമ്മൾ സി യു ഡിയുടെ ബുള്ളറ്റിൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിശദമായി കിട്ടും ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് പോവില്ല ഇപ്പോ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി എൻ ടി എം കുറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ എൻട്രൻസുകൾ ഏകീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഐ എം ഐ ആയിരുന്നു നീറ്റ് അന്ന് ആൾ ഇന്ത്യ പ്രീ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആയിരുന്നു ആ എക്സാം ഒക്കെ നീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പരീക്ഷയുടെ പേര് മാറ്റി എൻ ടി എ നടത്താൻ തുടങ്ങി ഇവൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സൈക്കോളജിക്കാർ എഴുതുന്ന യു ജി സി നടത്തിയിരുന്ന നെറ്റ് പരീക്ഷ എൻ ടി എ ആണ് ഇപ്പൊ നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾ പ്രവേശന പരീക്ഷകളൊക്കെ എൻ ടി എ നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോ പൊതുവിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളൊക്കെ ഏകീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ഉണ്ടായ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ കോളേജുകളിലെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെയും പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ഏകീകരിക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രവേശന പരീക്ഷ ഏകീകരിക്കുന്ന ഏക രാജ്യമൊന്നും അല്ല ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിനാരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലെ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോളേജുകളിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് സാറ്റ് സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ പോയി ഡിഗ്രി പഠിക്കണമെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണമെങ്കിലും ഫിലോസഫി പഠിക്കണമെങ്കിലും ഈ സാറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മാത്രമാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിലെയും വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ അമേരിക്ക അമേരിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സീരീസോ അഡോളസൺ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സിനിമകളോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ കിട്ടി എനിക്ക് എത്രയാണ് സാറ്റ് സ്കോർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രംഗങ്ങളൊക്കെ കാണും ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടൊരു സ്കീമിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഉപ്ലേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് കാലിഫോർണിയ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രംഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നമ്മുടെ നല്ല ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയാം മറ്റേതിന് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയുന്ന ജി മാ ഒരു ജി ആർ ഗ്രാജുവേറ്റ് റെക്കോർഡ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വേറെ പല ലോക രാജ്യങ്ങളും ഈ സാങ്കേതിക പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ ഏകീകരിക്കുക മറ്റു പല പരീക്ഷകളും ഏകീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
പണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാട് പഞ്ചാബ് സൗത്ത് ബീഹാർ ഹരിയാന പോലത്തെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ സൈക്കോളജി പരീക്ഷക്ക് സി യു ഇ സി യു സി ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ അത് കുറച്ചുകൂടി വിപുലമാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സി യു സി ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ പാർലമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം വന്ന പുതിയ ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ വന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വലിയ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അല്ലാതെ ചില പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ചില ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പണ്ട് ജാമ്യക്ക് വേറെ അപേക്ഷ പിന്നെ അലിഗഡിന് വേറെ അപേക്ഷ ഹൈദരാബാദിന് വേറെ അപേക്ഷ പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് വേറെ അപേക്ഷ അലഹബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേറെ അപേക്ഷ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേറെ അപേക്ഷ ബനാറസിന് വേറെ അങ്ങനെ നൂറായിരം അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കുകയും നൂറായിരം പരീക്ഷ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ നിന്ന് കുറെ കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഞാൻ എന്റെ പി ജി എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എടുത്തത് ഞാൻ ഒൻപത് പരീക്ഷകൾ ഒൻപത് സെന്ററുകളിൽ പോയി ഒൻപത് പരീക്ഷയായി തന്നെ എഴുതേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അന്ന് സി യു സി ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ഒരു 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 കാലാണ് അപ്പോ അതെന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായിട്ട് പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾ ഏകീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഗുണമാണ് ഒറ്റ പരീക്ഷ കൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഗുണം രണ്ടാമത്തത് ഈ ഈ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും സിലബസുകൾ പരീക്ഷയുടെ കട്ടികൾ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രയോറിറ്റികൾ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി ഭയങ്കരമായി ചോദിക്കും അന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ ഓബി കൂടുതലായി ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവ് കൂടുതലായി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള നിലക്കൊക്കെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകളുടെ ഈ ഈ എൻട്രൻസുകളുടെ പാറ്റേണുകളും സിലബസുകളിലും അല്ലറ ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് അതെന്നൊക്കെ മാറി ഒരു കേന്ദ്രീകൃത എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയാണ് എല്ലാ ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി ജി യിൽ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും ഒറ്റ പരീക്ഷയായിട്ട് നടത്തുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം അപേക്ഷാ ഫീസാണ് പണ്ട് ഈ ഇത്രയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് അൻപത്തിരണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് മൊത്തം എത്ര പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഒറ്റ പരീക്ഷാ ഫീസ് അടച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ഗുണമുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ പരീക്ഷാ ഫീസ് അടക്കാൻ തന്നെ മാറ്റി വരും ഈ പതിനായിരം സ്ഥല പതിനായിരം രൂപ പരീക്ഷാ ഫീസ് അടച്ചാൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിക്കൂലിയും താമസവും കാര്യങ്ങളായിട്ട് അതിലേറെ കാശ് ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സെമസ്റ്ററിന് ഒരു കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കേണ്ട പൈസയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ കുറെ ഗുണപരമായി പ്രവർത്തിക്കാം പിന്നെ പരീക്ഷാ സെന്ററുകൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം പണ്ടൊക്കെ ഈ നോർത്തിലെ പരീക്ഷകളൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി ഇടേണ്ടി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരീക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ബനാറസിന്റെയോ അലിഗഡിന്റെയോ ജാമിയുടെയൊക്കെ പരീക്ഷ ഡൽഹിയിൽ പോയി ഇടേണ്ടതെന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മളെ ജില്ലയിൽ തന്നെ പരീക്ഷ ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന എത്ര റൂറലായുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ നിലക്ക് പരീക്ഷ ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം ഈ പൊതു അഭിരുചി കൂടി ഇതിനൊപ്പം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ എല്ലാ പരീക്ഷകളും ഞാൻ പരീക്ഷയുടെ എൻട്രൻസ് സിലബസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണമായി സംസാരിക്കാം ഈ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പൊതുവായ ജനറൽ അഭിരുചി ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കൂടി ഇത് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഈ സബ്
പതിനെട്ടാം തീയതി ജൂൺ പതിനെട്ടാം തീയതി വരെയാണ് അന്ന് അഞ്ചു മണി വരെ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പരീക്ഷാ ഫീസ് അടക്കേണ്ടത് പത്തൊൻപതാം തീയതി കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഫീസ് അടക്കേണ്ടത് പത്തൊൻപതാം തീയതി കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ അപേക്ഷാ ഫീസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് തരം പേപ്പറുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോ നമുക്ക് മൂന്ന് പേപ്പറുകൾക്ക് വരെ ഒറ്റ ഫീസ് ആണ് അതിന് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് അത് ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലിയർ വിഭാഗമാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടി അതുപോലെ തന്നെ എൽ ജി ബി ടി ക്യു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇങ്ങനെയാണ് ഫീസ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജി ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത വേറെ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മൂന്നിലേറെ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് ഓരോ അഡീഷണൽ പേപ്പറിനും ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും എസ് സി ഒ ബി സി മറ്റേ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ക്രിമിലിയർ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി എൽ ജി ബി ടി ക്യൂവിന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റിക്കും നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഉള്ളത് ഇനി കേരളത്തിന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അവർക്ക് നാലായിരം രൂപയാണ് ഈ മൂന്ന് പേപ്പറുകൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന പരീക്ഷാ പൈസ അഡീഷണൽ പേപ്പറുകൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി ഈ പരീക്ഷ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ധൈര്യം പരീക്ഷയാണ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൽ എഴുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എഴുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുവിൽ പിന്നെ സബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകൾ പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് പരീക്ഷാ തീയതികൾ ഇതുവരെ യു ജി സി എൻ ഡി എ പ്രോപ്പർട്ടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എൻ ഡി എ യുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിരന്തരം നോക്കുക അതിൽ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് എൻ ഡി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളെയൊക്കെ ഇനി അടുത്ത സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പരീക്ഷ രണ്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ട് സമയങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കാം പത്ത് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പരീക്ഷ മൂന്ന് എട്ട് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുകൾ പ്രൊസീജിയറിനും അനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും ഫീസിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മുടെ സൈക്കോളജി ഞാൻ സൈക്കോളജിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ലിസ്റ്റ് പറയും ഇതിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അല്ലാത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ലിസ്റ്റ് പറയാം ഇതിൽ ഒപ്പം തന്നെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയും കൂടി കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറിനെ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഞാൻ ഇതിലെ ക്രമപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനില് അഥവാ ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആദ്യം ഏറ്റവും മോശം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവസാനം എന്നുള്ള നിലക്കല്ല പറയുന്നത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ യൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീ പരിപത്തൂരുള്ള കേന്ദ്ര യുവജന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ യൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് അവർ എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി കോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കോഴ്സിലേക്ക് ഈ നമ്മള് ഈ സി യു ഇ ടി പരീക്ഷയാണ് അപ്പൊ ഒറ്റ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മള് പരീക്ഷാ പേപ്പറിന്റെ പേര് പി ജി ക്യു പി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ള പി ജി ക്യു പി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ള പരീക്ഷാ പേപ്പറാണ് നമ്മള് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ മിസ്രി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഏത് കോളേജ് മറ്റേ കോഴ്സുകൾ
അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് അവർ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ പേര് എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വളരെ പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അവർ എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി വിത്ത് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കാണ് അവർ എനി ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഇതാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അവർ എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹരിയാന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹരിയാന അത് നമുക്കറിയാം ഉത്തര ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രധാനം ഇനി ഹരിയാന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വളരെ മുഖ്യധാര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളായിട്ട് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് കാരണം അവർ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സുകളുടെ വൈവിധ്യവും ട്രെയിനിങ്ങും വിപുലമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ കൊടുക്കുന്ന എം എ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള കോഴ്സാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹരിയാന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് അവിടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹരിയാനയിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി ഏത് ഡിഗ്രി പഠിച്ച ആളുകൾക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹരിയാന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹരിയാനയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എം എ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി 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 വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വലിപ്പമുള്ള വലിയ ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ എം എസ് സി ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ എം എസ് സി ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി കൊടുക്കുന്ന ഏക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുമ്പൊക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിന് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വർഷം മുതൽ സി യു ഇ ടി പി ജിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എം എസ് സി ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ എം എസ് സി ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ എലിജിബിലിറ്റി പറയുന്നത് വിത്ത് വിത്ത് മിനിമം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് അറ്റ് ദി ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ വിത്ത് സൈക്കോളജി ആസ് വൺ ഓഫ് ദി സബ്ജക്ട് സൈക്കോളജി ഒരു സബ്ജക്ട് ആയി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി വേണം അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് നേടിയിട്ടാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി പഠിക്കണമെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ഒരു വർഷ വിഷയമായി പഠിച്ച ഡിഗ്രി വേണം അതിൽ നിങ്ങൾ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കും വാങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഗ്രേഡ് മുകളിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അടുത്തത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജാർഖണ്ഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജാർഖണ്ഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുതിയ സെൻട്രൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പാർലമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം വന്ന കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ ഒന്നാണ് ജാർഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സൈക്യാട്രി ഒക്കെ ഉള്ളത് റാഞ്ചി ഒക്കെ ഉള്ളത് ജാർഖണ്ഡിലാണ് ജാർഖണ്ഡ് എം എ ബാർ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഇൻ സൈക്കോളജി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാർഖണ്ഡിൽ എം എ ബാർ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം സൈക്കോളജി കോഴ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഓണേഴ്സ് ഇൻ സൈക്കോളജി വിത്ത് മിനിമം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് ഫോർ ഇക്വലന്റ് ഗ്രേഡ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു ഡിഗ്രി വേണം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാർഖണ്ഡിൽ എം എ ബാർ എം എസ് സി സൈക്കോളജി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടക ഈ സൈക്കോളജി കോഴ്സ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി നടത്തുന്ന നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള മികച്ച സർവകലാശാലകളിൽ ഒന്നാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടക ഗുൽബർഗയിലുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടക അവർ കൊടുക്കുന്നത് എം എസ് സി സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് എം എസ് സി സൈക്കോളജി അവർ കൊടുക്കുക അവർ ഒരു പക്ഷെ നമ
ഉണ്ട് അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് ആണ് പറയുന്നത് റിസർവേഷൻ ബാധ്യ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് മതി പഞ്ചാബ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അവർ എം എ പാർ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമിന് സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി ആണ് അപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി കൊടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ അപ്പൊ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജിയോട് താല്പര്യമില്ല സ്പോർട്സിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി മേഖലയിൽ ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സി യു ഇ ടി പി ജി പ്രോഗ്രാം വഴി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാനിൽ എം എ പാർ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഇൻ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാന് സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി മാത്രമല്ല അതായത് സ്പോർട്സ് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്പോർട്സ് ബയോ കെമിസ്ട്രി പ്രോഗ്രാം സ്പോർട്സ് ബയോ ഇൻഫോർമാൻസ് സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിന് ഞാൻ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് വിശ്വഭാരതി ശാന്തി നികേതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊൽക്കത്തയിലുണ്ട് അവർ ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹിസ്റ്ററി കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷനും ട്രെയിനിങ്ങിനും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാന് സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ വലിയ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി എം എസ് സി ഇൻ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സൗത്ത് ബീഹാർ ആണ് അവർ എം എ പാർ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഇൻ സൈക്കോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രാജസ്ഥാന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ആർട്സ് സയൻസ് വിത്ത് എനി സബ്ജക്ട് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി ഒരു സബ്ജക്ട് ആയി പഠിച്ച ഡിഗ്രി വേണം എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൗത്ത് ബീഹാർ എം എ പാർ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി വിത്ത് സൈക്കോളജി സയൻസ് ഹ്യൂമൻ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ലൈഫ് സയൻസ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പോകാവുന്നതാണ് സൈക്കോളജി പഠിച്ച ഒരു ഡിഗ്രിയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ പഠിച്ച ആളുകൾക്കോ എന്ത് പഠിക്കാം എം എ പാർ എം എസ് സി സൈക്കോളജി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സൗത്ത് ബീഹാറിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് അയൽ ജില്ലയാണ് അയൽ സംസ്ഥാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാടും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാടുവില് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമിൻ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എനി ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്കാണ് റിസർവേഷൻ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് മതിയാകും അപ്പൊ എനി ഡിഗ്രി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടകയിലാണെങ്കിലും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തമിഴ്നാടിനാണെങ്കിലും ഏത് ഡിഗ്രി സൈക്കോളജി അല്ലാതെ ഡിഗ്രി പഠിച്ച ആളുകൾക്കും എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലൂടെ എം എസ് സി സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ നേടാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ത്രിപുര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇനി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നീലാകാശം ചുവന്ന ഭൂമി പച്ചക്കടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഹൗറ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ത്രിപുര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ത്രിപുര ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ത്രിപുര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയാണ് അവർ എം എ സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ബി എ ബാർ ബി എസ് സി സൈക്കോളജി ബി എ ബി ആർ ബി എസ് സി സൈക്കോളജി പഠിച്ച ആളാണ് എലിജിബിലിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയി പഠിച്ച ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എങ്കിൽ പഠി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ത്രിപുര യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹേമവതി നന്ദ ബഹുഗുണ ഗർവാൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്
യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലാണ് അതും ഉള്ളത് എം എ ആർ എം എസ് സി സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാം ആണ് അവര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി എനി ഡിസിപ്ലിൻ ഏത് ഡിസിപ്ലിനിൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എങ്കിലും അവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നുണ്ട് ഏത് ഡിഗ്രി പഠിച്ചാലും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സൈക്കോളജി പഠിക്കാനുള്ള സിക്കിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ആയിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിന് മുമ്പ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്വന്തം നിലക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്താൻ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പൊതുപരീക്ഷയിലൂടെ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശനം നടത്തുകയാണ് അവർക്ക് ബി എ ആർ ബി എസ് സി സൈക്കോളജി ത്രീ ഇയേഴ്സ് കോഴ്സ് ഇൻ സൈക്കോളജി ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി സൈക്കോളജി ഒന്നെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ഡിഗ്രി പഠിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി വിഷയമായി ഡിഗ്രി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ ഒന്നാണ് ധാരാളം അലൂബിനിസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ വർഷം മുതൽ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാം സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പി ജി വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോക്ടർ ഹരിസിംഗ് ഗൗർ വിശ്വവിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എ ആർ എം എസ് സി സൈക്കോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് ഗ്രാജുവേഷൻ വിത്ത് എനി ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഹരിസിംഗ് ഗൗർ വിശ്വവിദ്യാലയം ഇതൊരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എം എ ആർ എം എസ് സൈക്കോളജി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം ആളുകൾ അങ്ങനെ പോയി കാണില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി യു ഇ ടി വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം ആളുകൾ പോയി പഠിക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവർക്കുണ്ട് പിന്നെ മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ഒരു പക്ഷേ ട്രൈബൽ എസ് സി എസ് സി ട്രൈബൽ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവർക്കുണ്ട് അവിടെ എം എ ആർ എം എസ് സി സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അവരും പറയുന്നത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി ഏത് ഡിഗ്രി പഠിച്ചാലും അവരുടെ എം എ ആർ എം എസ് സി സൈക്കോളജി പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോ ഇതും ധാരാളം മലയാളികൾ പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഐ ജി എൻ ഐ ജി എൻ ആർ എൻ ടി യു എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇനി ബാബാ സാഹിബ് ഭീംറാവ് അംബേദ്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അവര് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് മോറിക്കുലം ടു സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാം ആണ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ബി എസ് സി ഇൻ ഹോം സയൻസ് സൈക്കോളജി സുവോളജി ബോട്ടണി കെമിസ്ട്രി ബി എസ് സി ഏർലി ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മളുടെ പി ജി ക്യു പി എൻട്രൻസ് എക്സാം വഴിയാണ് ക്യു പി ജി ക്യു പി നാൽപ്പത്തി ആറ് സൈക്കോളജി എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ വഴിയാണ് ഭീംറാവ് അംബേദ്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാബാ സാഹിബ് ഭീംറാവ് അംബേദ്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി സ്റ്റഡീസിലേക്കും ഉള്ള പ്രവേശനം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു പക്ഷേ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ സി സി യു ഇ ടി പരീക്ഷയിലെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും മികച്ച കേന്ദ്ര സർവകലാശാല എന്ന് പറയാവുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ബി എച്ച് യു ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എ ആർ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം സൈക്കോളജി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബി എ ആർ ബി എസ് സി ഹോണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം സൈക്കോളജി ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബി എ ബി എ ബി എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എ ആർ എം എസ് സി സൈക്കോളജി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സി യു ഇ ടി പ്രോഗ്രാം സി യു ഇ ടി പി ജി എൻട്രൻസിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സി യു ഇ ടി ഉണ്ട് അതായത് അപെക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രാജസ്ഥാൻ ആണ് അവർ എം എസ് സി സൈക്കോളജി പ്രോ
പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പാർട്ട് എ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി എൻട്രൻസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആ നമ്മുടെ പേപ്പറിന്റെ പേര് പി ജി ക്യു എസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ ഈ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ സ്ലോട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ പാർട്ടി എയില് ജനറൽ ഒബ്ജെക്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പേപ്പർ പാർട്ടി എ പേപ്പർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ അവയർനെസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അനലറ്റിക്കൽ സ്കില് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പൊതുവെ വേർബൽ അബിലിറ്റിയും റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹെൻഷനുമായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്ന് ജനറൽ അവയർനെസ് പൊതു അവബോധത്തെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജനറൽ നോളജിനും കറന്റ് അഫേഴ്സിനും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിന് അവസാനം ഒരു അനലറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാകും ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജിക്ക് പുറമേ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇനി അടുത്തത് ബാക്കി എഴുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുപത്തഞ്ച് സബ്ജെക്ട് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോ ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ടിൽ എഴുപത്തഞ്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിയിലെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഏത് പുസ്തകത്തിന്റെയും പേഴ്സ്പെക്ടീവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിയുടെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജി വന്നത് എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിയിലെ സ്കൂൾസ് പല നിരക്കുകൾക്ക് സൈക്കോ അനലറ്റിക് ബിഹേവിയറിസം സ്ട്രക്ചറലിസം ഫംഗ്ഷനലിസം കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇങ്ങനെ പല നിരക്ക് പിന്നത് ബയോളജിക്കൽ ബൈസസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ബയോളജിക്കൽ ബൈസസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ നെർവ് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹോർമോണൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ബയോളജിക്കൽ ബേസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയും ലേണിംഗ് മെമ്മറി സെൻസേഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ലേണിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ലേണിംഗ് വളരെ വിപുലമായിട്ട് ജനറൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നതാണ് മെമ്മറി സെൻസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് മെമ്മറി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് സെൻസേഷൻ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ വളരെ ഇതൊക്കെ ജനറൽ സൈക്കോളജി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി സൈക്കോളജി പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിയുടെ അസസ്മെന്റുകൾ ടെസ്റ്റിംഗ് കുറിച്ച് ലൈഫ് സ്പാൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ വിപുലമായ ഒരു പേപ്പറായി തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ അബ്നോർമൽ അബ്നോർമൽ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി വരുന്നുണ്ട് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചികിത്സയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന അബ്നോർമൽ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമികമായ റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതാണ് പാർട്ട് ബി യിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സൈക്കോളജിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല പാർട്ട് ബി യിൽ വരുന്ന സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല ഇതാണ് എൻട്രൻസ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ പുഷ്പം പോലെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു സി ബി ടി ബേസ്ഡ് പരീക്ഷയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് പരീക്ഷയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എക്സാം നടക്കുന്നത് ഒരു നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ മറ്റും അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ മുന്നിൽ തെളിയും ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് വരും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറൽ പേപ്പറിൽ നിന്നും ബാക്കി എഴുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സബ്ജക്ട് പേപ്പറിൽ നിന്നും എഴുതേണ്ടത് എന്നതാണ് ഓരോ ശരി ഉത്തരത്തിനും നാല് മാർക്ക് കിട്ടും ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും
വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇത് ഇനി പരീക്ഷാ സെന്ററുകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് പരീക്ഷാ സെന്ററുകൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഓരോ നമ്മളുടെ നമ്മൾ സ്ഥിര താമസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കരണ്ടി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷാ സെന്ററുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഞാൻ കേരളത്തിലെ പരീക്ഷാ സെന്ററുകളാണ് പത്ത് മുന്നൂറോളം പരീക്ഷാ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് പത്ത് മുന്നൂറ് പേരെ പത്ത് നാനൂറ്റി ചില്ലാനം പരീക്ഷാ സെന്ററുകൾ മൊത്തം നാനൂറ്റി എൺ സോറി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് അറുപത്തി ഏഴ് പരീക്ഷാ സെന്ററുകൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് വിദേശത്തടക്കം ഉണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ എക്സാം സെന്ററുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ജില്ലകളിലും സെന്ററുകളുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ എക്സാം സെന്ററുകൾ പത്തൊൻപത് എക്സാം സെന്ററുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം ചെങ്ങന്നൂര് ഒരു സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് അങ്കമാലി ഒരു സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ ഒരു സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് കാസർകോട് സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് കൊല്ലം സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് കോട്ടയത്ത് സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് പത്തനംതിട്ട സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ തന്നെ പയ്യന്നൂര് ഒരു സെന്റർ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് തൃശൂര് സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വയനാട് സെന്റർ വരുന്നുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ജില്ലകളിലും സെന്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ ജില്ല പോലുള്ള ചില ജില്ലകളിൽ രണ്ട് സെന്ററുകളും വരുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരും പയ്യന്നൂരും സെന്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാല് സെന്ററുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് നാല് സെന്ററുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്ററുകൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം ഇനി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് അപേക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പേപ്പറും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കൂടി കൊടുക്കേണ്ടിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുക എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വരും പക്ഷെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നു എക്സാമിനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു പരീക്ഷ നടത്തുന്നു പരീക്ഷ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്കോർ സ്കോർ ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിന്റെ സ്കോറുകളും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൺറ്റേജ് സ്കോറും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിങ്ങൾ അതാത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നടത്തുക ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ എന്താണ് റിസർവേഷൻ പരിഗണിച്ചും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എലിജിബിലിറ്റി പരിഗണിച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് തയ്യാറാകുന്നത് അപ്പൊ ഏത് യൂണിവേഴ്സികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും തിരക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ കരുതുന്നത് നമ്മള് ഈ സൈക്കോളജിയുടെ കേസിൽ ബനാറസ് എന്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കായിരിക്കും താരതമ്യം തിരക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി തോന്നുന്നത് ഇതാണ് ഈ എക്സാം സെന്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതി ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സി യു ഇ ടിയുടെ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക അതിന് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഇത് എൻ ടി എയുടെ ബുള്ളറ്റിനിൽ ഓരോന്നും ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഞാനത് പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലോഗിൻ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്നു ലോഗിൻ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാമിലി നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആധാർ കാർഡ് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ സൈൻഡ് ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഫോട്ടോയുടെ എത്ര മറ്റേ ഇതാണ് ഇതിലുള്ളതാണ് എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ചെടി കാണണം ഫോട്ടോ ആണ് മാസ്ക് ഇല്ലാത്ത ഫോട്ടോ വേണം പ്ലെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം ഒപ്പിടണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിലുണ്ട് അതുപോലെ സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ്
എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ ഈ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കുക കാരണം ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വരും അങ്ങനെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പരീക്ഷാ സെന്ററിലേക്ക് പോവാം പരീക്ഷാ സെന്ററിൽ ഒന്നും അനുമതി ഇല്ല നമുക്ക് മാസ്കും പേനയും സാനിറ്റൈസറും റബ്ബർ ചെയ്യ പേപ്പർ അടക്കാൻ നിങ്ങൾ വെറുതെ പോയാൽ മതി ഡ്രസ് കോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ ഹലോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഓക്കെ അപ്പോ ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല അവര് നിങ്ങളെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിക്കാച്ചാൽ ബേജാറാവേണ്ടതില്ല അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സമയം അത്ര പോയി അതിനനുസരിച്ചുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എറുകളൊന്നും നിങ്ങളെ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി ആക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എക്സാം ഡേറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എൻ ടി എയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അറിയിക്കും മിക്കവാറും സി യു ഇ ടി യു ജി പ്രോഗ്രാമിന്റെ പരീക്ഷകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും സി യു ഇ ടി പി ജി പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരാൾക്ക് എത്ര പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏതേത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രോഗ്രാമിനും നിങ്ങൾക്ക് അതത് ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് നിലവിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടിയിട്ട് ഈ പി ജി പ്രോഗ്രാമുകൾ അല്ലാതെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ച ആർ സി റെക്കഗ്നൈസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹരിയാന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകളോ പി ജി കഴിഞ്ഞ ആളുകളോ ഒക്കെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സൈക്കോളജി പി ജി ഡി ആർ പി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ആർ സി റെക്കഗ്നൈസേഷനും ആർ സി രജിസ്ട്രേഷനും കിട്ടുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സെയിം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയാണ് അതിന് വേണ്ടതൊന്ന് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി റെഗുലർ മോഡിൽ പഠിച്ച സൈക്കോളജി വേണം അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി വേണം ഐദർ ഇൻ റെഗുലർ ഓർ ബിസിനസ് മോഡിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി ഐദർ റെഗുലർ ഓർ ബിസിനസ് മോഡിൽ പഠിച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാർക്കുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ പരീക്ഷ ഇടാൻ പോകും ഒന്നുകിൽ ഡിഗ്രി സൈക്കോളജി റെഗുലർ ആയി പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പി ജി സൈക്കോളജി പി ജി കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി ബിസിനസ് ഓർ റെഗുലർ മോഡിൽ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള ആർ സി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് കോഴ്സ് പഠിക്കണം മറ്റൊന്ന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹരിയാന തന്നെ കൊടുക്കുന്ന പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ചൈൽഡ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം അഡ്വാൻസ്ഡ് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ചൈൽഡ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് അത് ആർ സി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് കോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹരിയാന കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിനുള്ള പ്രവേശനം എനി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ വർക്ക് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ നഴ്സിംഗ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ എം എഡ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു ഡിഗ്രി സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഫോർ ഇയർ എക്സ് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അതിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമും പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇതിന് ആർ സി റെക്കഗ്നൈസ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ ആർ സി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതും ഒരു പൊതു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ കൂടെ തന്നെ എടുക്കാം പൊതു ഡിഗ്രി പഠിച്ച ആളുകൾ പി ജിക്ക് മാത്രമല്ല പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടി സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ 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 ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കും ഈ പരീക്ഷ വഴി സി യു ഇ ടി പി ജി രണ്ടായ
പക്ഷെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എലിജിബിലിറ്റി ഫൈ ചെയ്യുന്നത് സി യു ഇ ടി പരീക്ഷക്ക് ഏജ് പാടില്ല പക്ഷെ സി യു ഇ ടിയുടെ സ്കോർ പരിഗണിക്കുന്ന ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും അഡ്മിഷന് അവരുടേതായിട്ടൊരു എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് ഏജ് പാടുണ്ടോ എന്നത് കൂടി നോക്കേണ്ടത് നോക്കേണ്ടി വരും നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ സി യു ഇ ടിക്ക് ഏജ് പാടില്ല അത് നോ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്നാണ് സി യു ഇ ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏജ് പാടുണ്ടോ എന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാ ഇതിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വളരെ കൃത്യമായി അവരുടേതായ ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻസ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് ലിസ്റ്റും ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ സർ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് anyone have any questions the questions were not there sir exam difficulty life engane irikkum ennalana idu njan nerthe parnadhu pole cu et pg aadhyamayi nadathuna oru pariksha aanu ennalathu undu njan cu et ug ide notification la avaru parayunnathu thaare thangina aadhyatha pariksha aayidu undu exam eluppam aayirikkum enna avaru adil parayunnathu ini idil exam eluppam aayalu ടഫ് ആയാലും പേഴ്സൺറ്റേജ് സ്കോർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് താരതമ്യം എത്ര ആളുകൾ ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പേഴ്സൺറ്റേജ് സ്കോറും പേഴ്സൺറ്റേജ് സ്കോറും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നൂറ് മാർക്കിന്റെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് അതാണ് എഴുപത്തഞ്ച് പേഴ്സൺറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ പേഴ്സൺറ്റേജ് പേഴ്സൺറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങിയ പരീക്ഷയിൽ ഒരാളും അമ്പത് മാർക്കിന് മുകളിൽ പോയിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് വാങ്ങിയുള്ളുവെങ്കിലും ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് വാങ്ങിയത് ആദ്യത്തെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ പെടുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എഴുപത്തഞ്ചാണ് നിങ്ങളെ പേഴ്സൺറ്റേജ് അതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കും മതി അപ്പോ എക്സാം ടഫ് ആയാലും എക്സാം എളുപ്പമായാലും സത്യത്തിൽ എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ ആളുകളും അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം എളുപ്പം വാക്കിയത് ടഫ് ആകാൻ ചെക്കുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജനറലി ഒരു എളുപ്പ ഗുണം ടഫ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് റിസൾട്ടിന് വ്യത്യാസമാകില്ല കാരണം പേഴ്സൺറ്റേജ് സ്കോർ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സാർ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടോ നിലവിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന അതിനുള്ളിൽ അഥവാ എൻ ഡി എയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത
ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ലിമിറ്റ് പക്ഷെ അതിലില്ലാത്ത ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറ്റില്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാമിയ മില്ല ഇസ്ലാമിയ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊന്നും എൻ ഇ സി യു ഇ ടിയിൽ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സി യു ഇ ടി വരാത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് നടക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയി അപേക്ഷിക്കും അതിന്റെ അപേക്ഷ പലതും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചെന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് അവർ നടത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോന്നോട്ടെ ഓക്കെ ഐ ജി എൻ ടി യു സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറ്റി പറയാമോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെട്രോ സിറ്റിയിലൊന്നും അല്ല എന്നുള്ള പരിമിതി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നല്ല സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ധാരാളം മലയാളികൾ പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ള ജീവിതവും ഒരു ഭയങ്കര ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് എക്സ്പോഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ജി എൻ ടി യു നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഭോപ്പാലിൽ നിന്നും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ജാൻസിയിൽ നിന്നും തന്നെ പോകുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സൈക്കോളജി വേറെ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് സാധാരണ സൈക്കോളജി വേറെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇതിൽ സി യു ഇ ടി പി ജി വേറെ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉള്ളത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് എങ്കിൽ ഒന്ന് നാഷണൽ സ്പോർട്സ് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണിപ്പാൽ മണിപ്പൂരിൽ ഉണ്ട് നാഷണൽ സ്പോർട്സ് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റൊന്ന് തമിഴ്നാട് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ തമിഴ്നാട് തന്നെയുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു എസ് ആർ എം ആണുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊരു സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി ഉണ്ട് പൂനെയിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പറ്റിയിരുന്നത് അപ്പൊ സി യു ഇ ടിയിൽ വരുന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ മാത്രമേ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജിയിൽ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു പക്ഷെ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി നന്നായി കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നാഷണൽ സ്പോർട്സ് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണിപ്പൂരാണ് കേട്ടോ ഇംഫാലിലുള്ള മണിപ്പൂരിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ആ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്ന് തമിഴ്നാട് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗുരുനാനാക് ദേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അമൃത്സർ നാഷണൽ സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണിപ്പൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ചെന്നൈ ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി പി ജി കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രാജസ്ഥാനാണ് ഇവിടെ ഈ എക്സാമിൽ വരുന്നത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പരമാവധി സമയം തരികയാണ് ഇനി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഈ സൈക്കോളജി ഒന്നും താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും മറ്റു പല പേപ്പറുകളും ആണെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ബി എഡ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പ്ലസ് ടു എൻ്റെ ബി എഡ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബി എഡ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുരു ഗൗസിദാർ വിശ്വവിദ്യാലയ ഛത്തീസ്ഗഡ് ബി എഡ് പ്രോഗ്രാം സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷന് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെന്റിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജി പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള
പഠിക്കാവുന്നതാണ് ലൈഫ് സ്കിൽ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്കിൽ ഒക്കെ സൈക്കോളജിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മേഖലകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് Uh, excuse me, sir. Yeah, it's for another. Uh, degree in any discipline, uh, eligibility mm-hmm. item in a uh, PG course, mm-hmm. in a eligibility item in a uh, sir already parano, a video can and another on the good other math from Paria. The degree oh, in any, any discipline, eligibility item. Okay, I'm going to go to the website in Okan and I'm better than the over my Vedana and the Gilian Paria. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുള്ളറ്റിൽ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സ് തമിഴ്നാട് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സ് കർണാടക ഉണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വരുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സ് ഹരിയാന വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടക വരുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പഞ്ചാബ് വരുന്നുണ്ട് എനി ഡിസിപ്ലിൻ വരുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് സയൻസ് ലൈഫ് സയൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബീഹാർ വരുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തമിഴ്നാട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹേമോദിനന്ദ ഭഗവണർ ഗർവാൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രീനഗറിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് ബി എസ് സി ബി എഡ് ഉണ്ട് ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് സിക്കിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹരിയാനയുടെ ചില പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ബി എഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ബി എഡ് എം എഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഈ നിങ്ങൾ സി യു ഇ ടിയുടെ ഞാൻ അതിന്റെ പണിക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ബുള്ളറ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റിന്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈജി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ആനൽക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് കൊടുക്കുന്ന എം എസ് സി ന്യൂറൽ ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസ് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് എം എസ് സി ന്യൂറൽ ആൻഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സയൻസ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സയൻസിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് വളരെ കിടിലനാണ് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ സൈക്കോളജി ഡിഗ്രി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം വേണ്ടി പോകാം അത് ഈ എൻട്രൻസ് അല്ല വേറെ പി ജി ക്യു പി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ വരുന്ന എൻട്രൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കുറച്ചുകൂടി ജനറൽ എൻട്രൻസ് ആണ് ഞാനതിന്റെ സിലബസ് പറയണോ പി ജി കെ പി മുപ്പത്തി എട്ടില് ജനറലി എം ബി എ ഒക്കെ വേണ്ടി നടത്തുന്ന എൻട്രൻസിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് മസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർബൽ എബിലിറ്റി റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹൻഷൻ വെർബൽ റീസണിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹൻഷൻ പിന്നെ മാത്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റി വരും കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്പർ സിസ്റ്റം ജിയോമെട്രി ട്രിഗ്നോമെട്രി പ്രോബിലിറ്റി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ അൽജിബ്ര ഒക്കെ വരും പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഡ്രാറ്റിക് ആൻഡ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കുറച്ച് വരും കുറച്ച് മാത്സ് വരും പിന്നെ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരും ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വരും ടേബിൾ അനാലിസിസ് വരും ഗ്രാഫ് അനാലിസിസ് വരും ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ക്ലോക്ക് കലണ്ടർ ബൈനറി ലോജിക്ക് ഒക്കെ വരും കുറച്ചുകൂടി ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എം ബി എക്ക് നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാം ഒരു ഇതാണ് ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ന്യൂറൽ ആൻഡ് എം എസ് സി ന്യൂറൽ ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസിൽ വരുന്നത് അത് സൈക്കോളജി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന പരീക്ഷയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് നന്നാവും ഇനി എനി ഡിഗ്രി ഇല്ല ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന പല കോഴ്സുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള കൊടുക്കുന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സിന് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പ
ഇനി എം എ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോറൻസിക് സയൻസിലെ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമിന് പിന്നെ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അത് പി ജി ക്യു പി പതിനാറാണ് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൈക്കോളജി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഇനി വരുന്നത് വേറെ വരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എ എക്കണോമിക്സിനെ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇനി ഡിഗ്രി വരുന്ന ഏത് എൻട്രൻസിനും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നത് സൈക്കോളജിയുമായി ഞാൻ നേരത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിലെ സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോറൻസിക് സയൻസോ കോഗ്നേറ്റീവ് ന്യൂറൽ കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസോ ബി എഡോ പിന്നെ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള എൻട്രൻസിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഓർഡർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മീൻസ് പ്രിഫറൻസ് ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കോഴ്സും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കോഴ്സും കൊടുത്താൽ മതി പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കുക ബനാറസ് മൊത്തം ആയിരം ആളുകൾ പി ജി സൈക്കോളജിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കരുതാം ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൽ അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരെ അപേക്ഷ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരെ അത് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആയിരം ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരാണ് അവരെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ഇടുള്ളൂ അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കിട്ടാനായിരിക്കും ടഫ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ വരെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തമിഴ്നാട് ആയിരം ആൾക്കാരിൽ ഇരുന്നൂറ് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ ഇരുന്നൂറ് പേര് ഉള്ള ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രിയോറിറ്റി ഓർഡർ ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു അപ്പോ അപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹരിയാനയിൽ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ ആ രണ്ടും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം any other questions are you going to ask me about it പ്രത്യേകിച്ച് എം ബി എ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പൊതുവെ സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ട് എം ബി എ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം ബി എ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് എം ബി എക്ക് പി ജി ക്യു പി തേർട്ടി എയ്റ്റ് എൻട്രൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ചില ആളുകളെങ്കിലും സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ട് പിന്നീട് എം ബി എയിലേക്ക് പോകാം പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിലേക്ക് പോവാം എന്ന് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ ആ പരീക്ഷയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വേണം ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൂ
അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ഒരു സംഗതി ഉള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്ന എം എ പ്രോഗ്രാമിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് ആണ് അത് എനി ഡിഗ്രി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അത് എം ബി എയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് എം എ പ്രോഗ്രാമിൽ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പി ജി എൻട്രൻസ് വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വേറെ ചോദ്യം ഒന്ന് ഹരിയാനയിൽ കൊടുക്കുന്ന ആർ ബി ആർ കോഴ്സിന്റെ കോഡ് ഈ കോഴ്സിന് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പി ജി ക്യു പി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അല്ല പി ജി ക്യു പി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നുള്ള സൈക്കോളജിയുടെ കോഡ് തന്നെയാണ് അതിനുമുള്ളത് സെയിം പരീക്ഷ ഒറ്റ അതിന് വേറെ പരീക്ഷ ഒന്നുമില്ല ആർ സി ഐ കോഴ്സിന് ഒരേ പരീക്ഷ തന്നെ എഴുതിയാല് നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി പി ജി ക്യു പി നാൽപ്പത്തി ആറ് സോറി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഇത് സെയിം പരീക്ഷ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് സെയിം സിലബസ് ആണ് ഒരേ സിലബസ് ആണ് മറ്റ് പി ജി എൻ്റെ അഥവാ ഹരിയാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹരിയാനയുടെ എം എസ് സിയുടെ അതേ സിലബസ് തന്നെ ഇത് ഇനി വേറെ സിലബസേ ഇല്ല ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കൊന്നും ഡിഫറെന്റ് സിലബസ് ഇല്ല ഒറ്റ സിലബസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒറ്റ സിലബസേ ഇതിലുള്ളൂ വേറെ സിലബസുകളേ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സൈക്കോളജി സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ബയോളജിക്കൽ ബേസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ലേണിംഗ് മെമ്മറി സെൻസേഷൻ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ ഇമോഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഇന്റലിജൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ് നോർമൽ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സൈക്കോളജി ഇത്രയും വരുന്ന സൈക്കോളജി പിന്നെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും ജനറൽ അവയർനെസ്സും മാത്തമാറ്റിക്സും അനലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ലും വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റിന് ജനറൽ പേപ്പർ ഇത് രണ്ടുമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെ സാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായും ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ വളരെ വലിയൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ സെഷൻ അപ്പം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഹൈ ജി എജ്യു ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ബ്രീഫിംഗ് കൂടി തരാം നമ്മൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സൈക്കോളജി മേഖലയിലുള്ള രണ്ടോളം കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഹൈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈക്കോളജി പി ജി എൻട്രൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജി യു ജി സി നെറ്റ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ സൈക്കോളജി മേഖലയിൽ നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ലോ എൻട്രൻസ് അതുപോലെ തന്നെ യു ജി സി നെറ്റ് ഇൻ കോമേഴ്സ് ടിസ് നെറ്റ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളും കൂടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈക്കോളജി മേഖലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രീ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ കൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് സൈക്കോളജി അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജി ന്യൂസ് സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമുള്ള ന്യൂസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസുകൾ ഡേറ്റ് ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ടുമായിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ജോ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസസുകൾ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കോളജി അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഫ്രീ ഡെയിലി ക്യൂസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഡെയിലി ക്യൂസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോക് ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ പി ജി എൻഡ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോക് ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ ഫ്രീ ഓഫ് മോക് ടെസ്റ്റ്
വളരെയധികം സന്തോഷം ഒരുപാട് തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും ഈ ഒരു ചുരു കുറച്ച് ടൈമിൽ നമ്മളെ ഹൈ ജി ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനും അറിവ് നൽകാൻ കഴിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ താങ്ക്സ് പറയാണ് സാറിനോട് അതുപോലെ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികളോടും വളരെയധികം സന്തോഷം അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പ്രമുഖ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കൊടുക്കുന്ന സൈക്കോളജി കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി അവരുടെ കയ്യിലുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ ലിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യല്ലേ സർ സെഷൻ Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, fine. Now, we will wind up the meeting. Thank you once again. Thank you, sir. Okay.